Ang matutulin sa daan ay eh, mas matindi ang inaabot kapag nadisgrasya. Kaya naman planong paigtingin ang pagpapatupad ng naayong speed limit sa iba't ibang kalsada sa buong bansa. Alamin po kung hanggang gaano lang dapat kabilis ang takbo ng inyong sasakyan sa pagtutok na ito ni Salima Refta. Ang mga ganitong aksidente ang nais iwasan ng mas pinaigting na pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular 2018-001 ng DOTR, DPWH at DILG, kaugnay ng paglalagay ng speed limits sa buong bansa. Sa data sa Philippine Statistics Office, mula 2006 hanggang 2017, dumoble na ang bilang ng mga namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada sa bansa. Speed kills. In the Philippines, In the last years or so, annually, 12,000 people dies. That's around 33 in a day. Speeding ang pangunahin na dahilan, 30%. Pero 50% ng mga banggaan uh, na-aggravate pa lalo ng speeding. Sa nasabing kautusan, inaatasan ng local government units na tukuyin ang klase ng kanilang mga kalsada at itakda ang speed limit para dito. Ang open roads tulad ng provincial roads na hindi matao, walang blind corners at walang kalapit na kabahayan, may speed limit na 80 km per hour. Ang through streets o yung malapit sa mga kabahayan o establishmento, 40 km per hour ang speed limit. Habang ang crowded roads o yung mas matataong lugar o yung mataas ang foot traffic at mas marami mga sasakyan tulad ng mga school zone, 20 km per hour ang speed limit. Ang laki agad nung binabawas ng bilang ng namamatay. Halimbawa yung Davao, the first time they attempted to uh, enforce speed limits, 60% agad ng uh, fatal crashes ang naibawas niya. Sa tupi, nag-zero in just one year. Meron ang mga kalsadang dati nang tinakda ang mga speed limit. Base sa MMDA Regulation 1900, ang EDSA, 60 km per hour ang speed limit. Ganito rin sa C5, Ross Boulevard, at iba pang circumferential at radial roads. Ayon naman sa Toll Regulatory Board, 100 km per hour ang speed limit sa mga Class 1 vehicles sa NLEX, SETEX, TPLEX, CAVITEX, SLEX, SKYWAY, MCX at STAR Tollway. Ang Quezon City may takdang speed limit sa mga tinukoy na kalsada tulad ng Commonwealth Avenue na 60 km per hour. It will be implemented soon. Yung no contact apprehension. Uh, sa mga major intersection, may camera tayo, susukatin ngayon ang speed ng mga dumadaan doon. Kanina, pumirma ng Memorandum of Understanding ang DOTR, LTO at Imagine Law para sa pagsasanay ng mga traffic enforcer ng mga LGU sa pagkapatupad ng speed limits. Ang LTO, aminadong kung sila lang, mahihirapan daw silang ipatupad ito. Uh, Aminin ko sa inyo na halimbawa, pag gabi, ilan lang ang aming na deploy at nagbabantay doon sa mga lansangan. Speed gun, sabi ko kanina, wala kami niyan. Kaya naghahanap na kami ng, uh, ng uh, mas mura kasi very limited ang pondo namin yan. Once na makakuha tayo ng datos na marami pa palang walang mga local traffic ordinance na nag, nagsasabi ko ano yung mga uh, speed limits, we will just send them memorandum circulars or memorandum to for them to uh, enact uh, local ordinances on traffic management. Kasama na yung uh, speed limits. Ayon sa LTO, oras na lumabag sa speed limit, dalawa agad ang paglabag ng driver. Disregarding traffic signs at speedy. May multang 1,078 ang unang paglabag sa disregarding traffic signs habang 2,078 ang multa para sa speedy. Kung paulit-ulit na paglabag, maaaring masuspend o ma-revoke ang lisensya ng driver. Salima Refran, nakatutok 24 oras.